es esta porquería? ¿Qué es esta música? ¿Qué le eligió Santiago? ¿Qué es esto? Esto es una canción de una banda que se llama The Twins, que, se, que, que, que tuvo este tema y... Un tema y medio tuvieron. Es un este one, es half, one hit. Half one and a half. One and a half hit wonder. <risa> este creo que... Con, eh, sí, es, no sé, pero vos no lo conocías, así que tampoco... No, no, es que, pero... Ballet bueno, Dancer. Bueno, 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 Ballet Dancer. The dijo, Twins es la, la banda, no la conocía nadie. Soy, el, está, viste que Internet trajo el tema del Long Tail, que es donde sí. tenés gente para todos los Para todos. Me dijo, yo en el auto solo manejo escuchando Italo Pop. <risa> claro. ¿Qué es Italo Pop? Claro. ¿Qué, qué sería Italo Pop? Italo Pop y qué será de un Eros Ramazzotti. No, sabes qué debe ser este. Eh, o de, o de no los tengo 90. Dinero. Eso, ¿no? no es que eso era o en no es una máquina. No, más viejo. Más para viejo, mí. más es. viejo. Ricky Poveri. Eso, eso debe ser eso, Italo, es, es, Italo, Italo, Pop. Italo Pop. Por bueno, favor. Después vamos a poner eso. Qué horror. Todo. Bienvenidos a un nuevo programa de TN sí. Tecno. Tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Vimayer. Y yo soy Santiago de Rego. Los dos somos padres. Entonces este es el programa en el que le decimos feliz día a todos los papás. Y vamos a tener acá arriba de la mesa, como siempre, un gran rosario de chirimbolos para mostrarles y para darle ideas a ustedes para que homenajen a papá en este día tan importante. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Chicos, en este programa especial sí, Día del Padre, claro tengo una sí. remera que es una insignia de este programa. Sí, claro que sí. Y te voy a decir una cosa. Sí. No está a la venta. No, no, no. No la podés conseguir. No está en ningún lado. La hizo una persona una vez. Lo Se fue del país. Lo acosamos. País. Triunfó lo acosamos. tanto. No, no, no. Lo agarramos a trompada. Nos dio no, la única ¿cómo? que tenía. Y no. y no pudo fabricarlas nunca más. No, 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 Así que la única no, no, no. que hay es esta. Mentira, obvio, mentira. Pero es la, es la única que hay. Un tío le dijo, y, y, y papito, juego el Doom, te voy a hacer la remera y dámela, obvio dale, que la dale. quiero. Ahora no la puedes fabricar más porque te pongo juicios de. No, no, no mentira, ¿cómo? mentira. Nunca. No me acuerdo quién la hizo. Yo le hizo. he hecho un montón. ¿Cómo, eh? ¿cómo se llamaba el, el que no la hizo? Recuerdo, Val, no recuerdo, no recuerdo. Sí, Valkyria, Valkyria, Valkyria. Valkyria algo era, re buena onda, sí. que nos hizo la remera, papito, juego el Doom, con las letras del Doom. Y este es el programa del Día del Padre, por supuesto. Así que, papito. Oh, ¿Y algo. qué tenés? Viper, yo tengo, mirá. ¿sí? Ah, ¡Ay! La ah, regla, la, la el, tiburón, el tiburón, el tiburón, el eh, tiburón. Yo soy bastante hincha de Isurus Gaming, te quiero decir. Sí. Eh. En los eSports es un equipo eh, consolidado, un equipo de la región. En eh, Argentina, pero tiene también eh, chicos de la región. Y atrás, fíjate que está, está mi nombre. De... ¿Eh? ¿Qué para, hace este con mi remera? ¿Por qué? ¿Qué dice atrás? No, bueno. ¿Qué hace? No, por eso, ¿qué hace este con mi remera? Bueno, Encima, por ahí, mirá la por ahí panza. me llegaron dos. Mirá la panza. Me... Poné la panza. Pero obvio que te va. Esto, mirá, soy... mirá, me la estás mirá. tirando toda. Soy un Adonis. Ahí está. No, yo tengo otra que dice Santi, que la tiene mi hijo, Juan. ¿Sabes que nosotros intercambiamos los calzoncillos también? No, qué asco. No, no hace falta esta información. Somos pareja, casados con papeles. Sí, bueno. Pero... pero no me gusta. Se quedé con los regalos que vienen a nombre mío. Bueno, estaba ahí la bolsa, no tenía nombre. Decía, de, decía eh, Gonzalo Birmayer. <risa> no, <risa> mentira. Mentira porque me quedaron de sur y me dijeron, fe, te la mando. La otra andará por ahí. Gracias, chicos, por eso. Eh, este es un especial del Día del Padre. Pero antes, el dato tecno de esta semana es este. Google anunció la construcción de un nuevo cable submarino que llegará a la Argentina. Se llamará Firmina y unirá la costa este de los Estados Unidos con Las Toninas, el centro de conectividad más importante de la Argentina. Firmina será el primer cable del mundo que, a pesar de su larga distancia, es capaz de funcionar completamente con una sola fuente de energía en uno de los extremos del cable, en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente. De esta manera, Firmina aportará un impulso de resiliencia de la red en un contexto en el que la fiabilidad de la conectividad es más importante que nunca. Este cable submarino ayudará a mejorar la conectividad de todos los usuarios y las empresas en América del Sur que usan productos del gigante de Internet, que es Google. Tenemos una mesa que es una, es una mesa hermosa como para sugerencia del Día del Padre. 
van a notar que acá hay algunas cosas que son muy sí. caras y otras que son muy baratas. Sí. Sin embargo, todas tienen el componente tecno nerd que puede hacer que a tu viejo le encante. Claro. Esto. O vos muy mismo feliz. Te vas. Pará porque el productor enmascarado pide pizza. ¿Qué regalo. tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Otra regalo cosa? para mí. Para mí todo lo que Otro regalo para vos. ¿Qué más? Hay un piquito para mí. A ver. Sí, este igual no lo pagamos. No, a ver. Fue una gentileza. Oh, a ver. Pero ya pasó tu cumpleaños. ¿Cuánto regalo no le va a dar? No importa, che. No importa. ¡Uy! Uh, esto es un bombazo. Se va de esto ya. <risa> ¡Qué bueno! Mirá, qué bárbaro. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es? ¿Qué, no Son sé. unos enfermos. ¿Qué tiene que ver? De la cabeza. Unos día, es un gran regalo del Día del Padre. Son unos enfermos de la capocha que hacen con música de videojuegos. Sí. Los graban en cassettes, cassettes de audio, amigos, sí, cassettes de audio. Ahora, ¿son cassettes de verdad y adentro? Son cassettes de verdad y tienen con música cinta. de verdad. Con cinta de verdad y con las canciones, por ejemplo, este es el que yo quería, que es el de la Urran. Gracias, Alejo, por gestionármelo. Microtapes Records, Sergio Grossi, que me lo acercó hace un ratito. ¿Sergio Grossi? Sí, Sergio Grossi de Microtapes Micro Records. Microtapes Para abrirlo, abrilo, es un cassette Micro posta. Microtapes Records, es acá, ponlo acá porque le quiero... Tiene le quiero cinta, abrilo, abrilo. Porque es, es crack. Microtapes Records tiene una cuenta de Instagram y acá están todas las canciones Magic Sun Shower, Splash Wave, Passing Breeze y Last Wave, por supuesto, como, para, 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 como para, todo para. el mundo sabe. Mirá, 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 no, pero ¿Dónde? tiene las etiquetas, me vuelvo loco, me, me, me pianta un lagrimón. Pero pará, ¿de dónde sacan cassettes estos pibes? ¡Qué genio! Por Compran favor. A China. Mirá, ¿Cuánto hace que no veías esto? Mirá. ¡Qué genio! Mirá, mirá, a ver acá, 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 acá. Mirá. Esto es tecnología analógica, chicos. Esto es. Eh... ¿Qué posta? La música de Age of Empires, la música de Age of Empires. Che, acá me dicen que aumentó la producción de cassettes. Claro, porque están en claro, el objeto es como, retro. Claro, es con un objeto retro, es como comprarte un vinilo, qué sé yo. El tema es dónde vas a tocar esto. Y bueno, en un... ¿Guardaste una casetera vos? Mira, Super Mario Bro, la música de Super Mario Bro. <risa> Muy bueno. Creo que hay un agua detonado en la casa de mi vieja. Yo guardé uno de claro. periodista de cuando estudiaba periodismo, los de... Sí, Pero no es lo mejor para escuchar música de este calibre, de Dexter, por favor. Bueno, qué va a ¿Eh? pasar. Ahí Yo está. Guardé. Acá tenemos alguien que tiene, ¿eh? Ahí está. Uno, Bien. Tienen, tienen, tienen. Bueno, chicos, ahí tenés una opción para ir al padre. Después acá arriba de la mesa tenemos muchas cosas. Sí. A lo largo de los próximos meses en TNT nos vamos a desglosar con detenimiento sí, muchas de estas cosas. Sí, sí, sí. Pero ahí te vamos a dar alguna, algunas pasaditas. Mira, estas chiquitas, por ejemplo, las vamos a mostrar en otro momento con, con mucha más tranquilidad. Uy, es la nueva pensar. tanda de pins que hace Jonathan de Funconauta que acaba de sacar eh, a Freddy vale, Krueger. Un tranquilito, un, un pin como para acompañar. ¿Eh? O por ahí le regalaste algo, viste que... Son pins doble. Por ahí le regalaste una remera, qué sé yo, algo que no es nerd. Y vos decís, ¿con... ¿y qué le meto nerd? ¿Entendés? Para siempre hay que meterle algo nerd. Sí, ¿este qué le hicieron? Entonces, por ahí metiste nada más que un, viste, una campera, qué sé yo. Un... Estos son los de la película de... Es de la, es de la película de Carpenter, sí, Sobreviven, exacto. They Live. Pero me parece que está mezclado medio con una máscara mexicana tipo Katrina. Ahí lo tenés. No sé, pero está... Bueno, después lo vamos... Que sí, que viene ahí. Chate, ahí arran arrancamos despacito por este lado. ¿Vos, Santi? Bueno, yo tengo... Voy sacando, ¿eh? De acá. Yo tengo también en el, en el... Nada, en el rubro juguetes. Tenemos de Comic Center. Porque hay mucho papá fanático de Harry Potter. Harry Potter. Oh, y la varita de Olivander. Y tengo la caja oficial de Olivander. Esto es... Eh, Merchandising certificado. ¿eh? Esta, es la, esta es la varita de Harry. Que esta es la varita adentro, de Harry, porque fíjate que dice Harry. El pelo, el de la misma ave Fénix, claro, pluma de Fénix, pluma de la aquí. misma que tiene Voldemort. Son varitas hermanas. Claro, ahí está. No, es importantísimo este dato. Claro. Es dato. A ver, hace de vuelta eso, parece que... ¡Oh! Muy bueno. Este digitador, Santiaguito Borrego. Paso acá, chicos, vengan a esta caja. Esta caja para los Comic fans. Center, gracias, ¿eh? Fans o de sea. los relojes, gracias a los chicos de Casio que nos mandaron. Sacaron, para que te digo cómo es el nombre de este, un G-Shock. Pero te digo, el GA900. Sí. Hemos, les hemos mostrado acá algunos relojes de Casio del, del, de la línea G-Shock zarpados. Este es más tranca. Es tipo un, fan de Casio que sos, ¿eh? Soy muy fan. Es el G-Shock tradicional. ¿Este cuál es? ¿El GA900? Este es el GA900, que la particular es que estos salieron hace muy poquito. Bueno, te resisten de... 200 metros. Sí, y vienen de cinco colores y tienen mallas intercambiables. Bien. Eh, esto es más para la parte fashion. Un reloj que shock por si no lo sabías, tienen, bueno, después tiene el cronómetro, alarma, doble hora y todo ese tipo de cosas que tienen este tipo de relojes, es de agujas también. Pero abrime el plano, por favor. Sí. Lo que puede hacer con un G-Shock es esto. No, plano, plano, no, grúa, no grúa. No, rompas, grúa. no rompas, Grúa, ves un G-Shock. Sí. Dale, Ari, dale, grúa. Con un G-Shock haces esto. ¿A dónde lo ¿Cuánto vas? vale? ¿Te lo vas a tirar? 25.600 pesos. Eh, Ari, venía a mis pies, Ari. ¿Está chequeado? Como el Diego, ¿eh? Es un G-Shock. ¿Qué le va a pasar a un G-Shock? No. <laughs>
La pantalla. La pantalla no es que yo. <risa> Tíramelo. No. No, no chicos, no lo no no maltrates. <risa> ¿Vos pensás que le pasó algo a esto? No, nada. Nada, parece un G-Shock. Esta es la onda con los G-Shock. Eh, no estaba calculado. Si rompimos la pantalla, <risa> se le pasan a Casio, ¿eh? <risa> Pobre, ¿qué, qué, 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 no, pero pues son lindos. Nunca lindo. te dijeron que lo, que lo tiraron, lo de Casio. No, no. Por favor, qué bárbaro. Bueno, tengo, mira, tengo para el, el padre aventurero o el que quiere grabar buenas, este, buenas imágenes. Eh, tenemos dos cámaras deportivas. Voy a arrancar con la más tranqui, si sí. querés, ¿eh? Innova, debut en TNT, ¿no? De sí, exacto. Son los amigos de Novatech, ¿sí? Pero ah, que tienen, cam cambiaron, claro, pero cambiaron, cambiaron no. esta nombre, tienen eh, la cámara deportiva Innova. Es una cámara en 4K, ¿sí? 16 megapíxeles las fotos, sí. a prueba de agua, como siempre, apta para conexión de Wi-Fi, subís los videos del dispositivo. Tiene una pantallita en el frente, ¿eh? que te, puede, te permite nada más que mirar el clip en el que estás. Trae un montón de accesorios, eso está buenísimo. ¿eh? Adentro tiene un montón de las... Eh. Mira, todas estas zapatillas... ¿eh? que vos necesitas, que son universales con la otra que empieza con G y termina con O Pro. ¿Eh? Son oh, compatibles, pero... son compatibles. Che, me estoy quedando con dos datos ahí. Cuatro, montón, 4K sí. y transferencia Wi-Fi. Sí. O J con eso. Lo que ves, transferencia Wi-Fi significa que lo que estás filmando con esa cámara lo recibe tu celular, que lo puedes usar de monitor. Claro. Ah, ¿no? O que puedes emitir. Eso para estas cámaras que son tipo GoPro, pero de, de costo muchísimo más bajo. El precio está bueno. más bajo está perfecto. Tiene una salida HDMI ahí, ¿eh? por si querés sacar los derechos de la cámara sí. ¿eh? a, a una tele. Está muy bien construida y está muy bien y sale menos de 8 mil pesos. ¿sí? Con lo cual el precio es muy competitivo. Muy bien, ¿eh? super bien. Muy, muy competitivo. Ahora te voy a llevar a The Next Level. ¿eh? Esa es, Next la, Level. esa es la... Un Go... aplauso piden allá atrás. GoPro 9. Esta es la GoPro 9, la GoPro Black ¿Eh? La GoPro Giro 9 Black. Qué lindo. Y ya viene, sí. primero, te voy a decir algo. Ya viene con el, el estuche. Eso es vos, lo primero que hacías era comprarte el estuche cuando te compraba la GoPro. Exacto. Bueno, ya viene con el estuche. Ya viene con el estuche, viene con un par de accesorios. ¿eh? Estas zapatillitas, el tornillo. ¿Ves? Decime y lo que, el cable de, de carga, es que ahora cosa, es USB-C, por supuesto. Lo primero que estoy de... notando que hace mucho que no veía las GoPro, la sí. línea GoPro. Es sumergible, pero no necesitas ya el No necesitas el compartimento un estanco. estanco. No, 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 hace rato. Y hace tiene, como tres o cuatro modelos que no recién ¿Y tiene estabilizador interno? Tiene un increíble estabilizador, pero increíble es el estabilizador, que se llama Hyper Smooth y que lo fueron eh, perfeccionando eh, y que lograron tener una estabilización Realmente fabulosa. Bueno, ahí tenés. Yo, esto es el, el gran angular. Dale, pásame, ¿eh? pásame, pásame. Es maravilloso. Y tiene una novedad. ¿eh? Es buenísima. Al Hyper Smooth, aparte, le agregaron otro que se llama Boost. Me da, mirá ¿sí? pantalla frontal. Y no tiene pantalla frontal. Esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos detectaron que había mucho vlogger, mucho haciendo videitos para YouTube. Claro, con Que la no elegía la GoPro porque no tenía la posibilidad de verse de frente. Claro. Entonces, entonces le metieron. Pantalla de frente. Es 2.7, 4K y 5K también. Y hasta 240 cuadros que te permite grabar con una, para una super eh, cámara lenta. Bueno, ¿Cuánto vale eso, Santi? ¿Hay precio o no? Sí, tengo precio. Sale 72 mil pesos. Gracias a los amigos de Outtech. Eh, es Out como fuera y Tech, pero sin la H. Le agregas el Media Mod. Eh. Esto es un marco. Es solamente el marco. sí. Uh -huh. Y te agrega una salida HDMI. Una entrada de micrófono clásica, la del Mini Plug, sí. ¿sí? y este micrófono direccional. Muy bueno. ¿sí? Y dos zapatillitas ahí para que le pongas una luz o lo que quieras. ¿eh? Así que la próxima vez que vamos de, de ferias a cobertura, nos llevamos el Media Mod ¿eh? de la mano de Outtech. Mira, lo mío es mucho más sencillo. Mirá lo ¡No, que sos vos! ¡Claro! ¡Qué bárbaro! Esta la tenía hace rato, gracias chicas de Cielubel, arroba Cielubel. Que están en Instagram. ¿Y el mundo son todos los lugares a los que no vas a ir más por la pandemia? Eh, sí, qué sé yo. Voy a viajar a través de Google Places. <risa> eh, no, gracias, eh, chicas. Cruel, Cielubel, ¿no? Cielubel, arroba Cielubel Sublimaciones. Que me mandaron esta con mi cara y me encantó. Y a lo mejor para ir al padre... Eh, sí. ¿Puedes decir? Claro. Para ¿Quién, el día no, del padre ¿Quién decís, no quiere para el Día del Padre una taza la, con la cara la de taza con mi cara! ¡Eso! ¿No querés esto para el Día del Padre? ¡Con mi cara! ¡Claro que sí! Ay, y y cuesta, con lo que cuesta la GoPro de Santi, compramos mil tazas de estas. Bueno, perdoname. El mundo de la afeitadora eléctrica se divide entre los que usan Brown y los que usan Philips. Sí, el River Boca. El, es el River Boca. El que usa Brown son las dos barritas. El que usa Philips son los tres cabezales redondos. Exacto. Bueno, yo tengo, tengo de ambas, pero soy más fan de Brown. Así que le pedí a la gente de Brown que me la última. 
Wet and Dry. ¿Vos sos Philips en Soy esto? Philips, sorry. Bueno, me mandaron la última. Estos son los modelos Wet and Dry. Se pueden usar mojados también. Tienen cabezales 360. Se mueven por completo. ¿Ves? Para ajustar bien a la, a la, a la cara, claro, a, a claro. todas las irregularidades del rostro. Y lo que tiene que puntualmente, por eso lo pedí, sí. es que este modelo carga la batería en 5 minutos. Muy bien. Que es un clásico, que estás corriendo a la mañana, que te vas a afeitar porque tenés que salir volando. Y, y la, no la puedes usar enchufada. Eso no la puedes usar enchufada. Claro, no, pero te vas a... Bueno, vos no porque tenés barba, pero los que se afeitan. Te vas a afeitar, tengo 5 para salir. Te quedaste 5. Para, y hace... <risa> y decís, acá quedé. Bueno, 5 de carga... Así que y te da para una afeitada con ¿Eh? El modelo S7. No tengo el, no tengo el día del Yo padre. Sí, 25 mil pesos. Se ah. puso de moda hace un tiempo entre gamers este tipo de teclado que se les conoce como teclado 60%. Ocupan el 60% del espacio que utiliza un teclado tradicional. Ajá. Es decir, es un teclado que está despojado de todas funciones que habitualmente no se usan, menos los gamers. Lo que es que HyperX batió récord de venta con esto. Pero yo creo que para describir debes estar bien, ¿eh? Porque no necesitas mucho más. No, pero yo, por ejemplo, uso mucho las flechitas para moverme adentro de un texto. Cuando estoy en el Word, Open Office, en donde estés. ¿Y no están eh, las usa... flechas? No, no están, no están. Está todo sacado. Ah, mira vos. Porque un gamer no, no te usa eso. No, no ¿Viste te que te usa, usan no, obvio, obvio. acá o usan acá? Bueno, las configuras como querés. Claro. Bueno, pero esto es como el nuevo fenómeno del mundo de los accesorios. Lindo teclado. Y como lindo, objeto, lindo es una cosa preciosa. Y es eh, compatible con Ingenuity, con el software de la luz, ¿eh? para la iluminación. Para RGB. De... Claro, claro. Es RGB para, para que le des... El mismo tono de luz que tenga tu mouse o tus auriculares. Divino. O lo que sea. Este no Me sé encantó. si tengo el precio de ese, Santi. ¿eh? Sí, yo sí. ¿Lo tenés? Sí, sí 10 lucas vale. Sí, sí exacto. ¿Eh? 10, 10 lucas. 10 mil pesos. Quiero mostrarles este, este libro. ¿Ese? ¿Quién ¿Eh? lo mandó? ¿Planeta? Este lo mandó Planeta, Planeta con Disney. Luz de los Jedi. ¿eh? Es una novela que sucede en la High Republic. Y eh, bueno, ustedes saben que hay muchísimas novelas de Star Wars y es un buen regalito para el papá fanático de La Guerra de las Galaxias. Tenés novelas de planeta que acompañan a las sagas eh, originales. Este nos la mandaron los chicos de Vulcanita, gracias. Este es el Flash de Tierra 52. Es la línea McFarlane esta de muñecos, que son sí. action figures de una calidad asombrosa. Sí. Que apenas llegó este acá, lo pidió el productor enmascarado inmediatamente, que es muy fan de Batman y de Flash. Sobre todo de Flash. Sobre todo de... Y, bueno, y de Batman. Sí. Entonces este, que es una cruza entre Batman y Flash reverso. ¿Cómo es la historia, Ale, de este? Hay una saga que se llama Dead Metal, en la cual aparecen como Batmanes de diferentes mundos. Sí. Y entonces hay un Batman que es Wonder sí. Woman, un Batman Flash, hay como diferentes Batmanes. Ah, ¿El, ¿El de Casero, el de Conurbano? El de no. Casero está también, sí. El, de... el Batman Gold. El Batman, el Batman, Batman Gold. El Batman, Gold. El Batman de Mercosur. Chicos, chicos de Vulcanita, te decís Día del Padre, y si sos un padre como nosotros, capaz que te recontra recopas con esto. Gracias, Vulcanita, no, que nos Andy. lo mandó. Bueno, acá estamos ya con el Apai Gini, eh, que está configurado con... Eh, Alejo, porque me parece que piensa quedárselo. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace esto? ¡Ay, va, 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 va! Te sigue, ¿eh? Mirá, ahí está. Ahora camina para allá. Así, así más para el lado de la, suave, de la cámara. Suave, Así ahí, la cámara ahí, puede ahí, tomar ahí, al, al celu. Esto, Muy perdón, bien. chicos, ¿qué es? Un brazo robótico que a través de claro. una app te detecta la cara de un influencer como Alejo. ¿Te detecta cualquier cara o la tuya, Ale? Cualquier cara. Si vos estás transmitiendo en vivo y yo vengo para acá, de pronto te quiero mostrar esto, ¿no? Vengo, te muestro esto, voy para acá, viene. Agáchate. A ver va. si... Ahí está. Ahí tiene un margen también. A ver. ¿Gira solo en 360, Ale, o para arriba y abajo en también? 360. En 360. 360. Solo 360. Qué bárbaro. Está muy bien, ¿eh? Lo vuelvo loco, lo vuelvo loco. Me sigue, ¿viste? Me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue. Oh, tremendo. Ay. Tenés que instalar una aplicación, se, se sincroniza por Bluetooth a, a tu teléfono y con la aplicación funciona y te detecta. Me encantó, ¿eh? Es simpático. ¿Cuánto ¿verdad? cuesta, che? Este. Apay, 6 lucas. Robot... Lo pago, lo pago. Pará. Robot, sí, robot, robot cámara. ¿eh? Qué interesante. Pará, y además te quiero... Mirá esto. Que Ay, esto lo desarme. Dame, dame, no importa. Está bueno esto, mirá. Tiene también el, la zapatilla para trípode. O sea que esto también lo puedes montar si querés en un trípode y lo pones a la altura que querés. ¿eh? Y esto va en horizontal o en vertical. Muy bueno, muy bueno. Gracias a la gente de Outtech. ¿eh? Que bueno, se Santi, y mandaron estas cosas divertidas. Santi, vamos cerrando porque hay tres cajitas más de play acá. Uh. Bueno, primero, este es, el, este es un joystick para claro, Play 5. El Dual Sense. ¿No? Play 5. El Dual Sense. Este es el Dual Sense. La Play 5 viene con uno. Y acá tenés el nuevo. Que acordate que grandes avances de la Play 5 tienen que ver con su joystick. Claro. Y con las eh, distintas sensaciones que tenés. Con los gatillos, ahí atrás. Y con lo que puedes hacer con este pad. Te Así quiero decir que, bueno, algo. Este es un, sí. El Dual C sale 12 lucas, ¿no? Acá. Ah. Eh, y mmm, 
12 lucas al, al dólar solidario, si lo querés. Dólar de 160, 160 y pico ¿eh? que estamos manejando. Sí. Son casi se, son 70 dólares, aprox. ¿eh? Sí. 70 y pico dólares. Pero eso es lo que han costado siempre, ¿o no? En Amazon te cuestan 65 si te lo compras afuera. O sea que en Argentina estamos con un precio casi, casi del precio gringo. O sea que apro aprovechen porque... Respuesta áptica. Igual me viene barba porque a mí me estaba faltando uno. Así que este va con la torre de la para, 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 para. Era para no, bueno. Oh, mira qué lindo es. Este, este es bueno. el cargador. Es el cargador doble. Este mirá, tampoco lo tengo, también me lo llevo. ¿eh? Tenés así como una zapatilla. Tenés una conexión. ¿eh? Que le, le conexión acá atrás. Esto va a la pared. Y acá se montan los joysticks. Tenés que acomodarlo de una manera que hasta que hace tic. Y ahí ves la luz naranja que se prende y apaga. Que Pero se que está cargando. Porque a veces es... si, lo, si lo apoyás así... Y no lo, no lo haces calzar bien, no te va a cargar. Pero no, no, no escuchas un clic. Apenas, tic, hace como un tic, ¿eh? porque tiene, es esta zapatilla que se baja un poquito ¿eh? y se carga. Porque no es que se, se, carga, apoye, se carga enchufando en el USB del control, ¿entendés? Se carga distinto, se carga con estos conectores. Por contacto. ¿ves? Con estos conectores. Está buenísimo ¿eh? y cuestan eh, 4.800 pesos. Cuesta el cargador doble. ¿Y este? Y este es el otro de la familia también de los accesorios de la Play 5. Oh, qué lindo eso. ¿Sí? Auricular sí, sí. oficial de Play. Inalámbrico con una especie de pendrive que trae. ¿eh? Y es oficial de Play 5. Me lo pongo y me juego toda la noche al FIFA este, con mis amigotes. ¿17.000? Es un auricular bueno, digo, es, buen auricular. es un precio para un buen auricular. No está tan bueno, zarpado. compatible con este Play 4, compatible con Play 5, compatible con Chicos, VR, nos quedaron con... arriba de la mesa un montón de cosas, pero creo que lo vamos a ir viendo en próximos programas de TN Tecno porque esto está muy largo. Quédate que ya venimos.